开幕时爆红的酒店吃到饱，各家媒体与网红热烈的报道。可是怎么经过了不到一个月，现场人潮去。大家好，我是老刀。我们现在来到新庄这里啦。那我们现在所在位置是新庄凯悦嘉轩酒店这边呐。哎，你各位啊，你还记得我们之前有来这边吃过朵仪牛排吗？虽然朵仪牛排它后续因为租约到期离开这里啦，但是啊，这家酒店里面又进驻一家新的餐厅。而且说这家餐厅呢，也跟之前是一样的形式，都是以提供 semi b u f f e 让你可以点一份主餐，然后再吃它的自助餐吃到饱啦。而且说我刚有先去看一下它那边的环境呢、啊，哎、欸，我觉得说它看起来就跟当初一模一样啊。<笑>不过也 OK 啦，那等一下我们一起接体验看看它表现会是如何吧。Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。还有说，我们刚入场的时候有看一下这边的环境呢、啊。哎呦，我们在大台北、双北嘛，在这种酒店里面吃个 semi b u f f e 我们同时会有一份主餐，也可以享用现场的自助餐吃到饱啦。你各位看到这边应该也知道了吧？这家是有路易莎入主经营的啦。不过 OK 啦，那等一下我们刚刚点完餐再去拿点东西，好吃吗？来，刚讲生意宝贝，一定要吃一点蛋菜的吧？不吃蛋菜，今晚少一位。还有旁边这里有味增烤五花，哦，好、哦、给不自助哎。还有吃个酒店里的自助餐吃到饱，吃个猪脚 OK 吧？这块感觉特肥，一定要来的。还有各位，你看，这应该是开洋白菜吧？意式烤时蔬，哦，看起来就很健康。今晚健康一下，海鲜意大利面，你那种蛋菜狗这个番茄，哇，完美！路易莎嘎逼，来。柳橙汁
。哎，各位啊，我们只是去拿个菜而已啊。但是他的牛排，没有想到他这么快就上桌了。那我们赶快吃起来吧。我们牛排吃起来，它这是好吃西餐厅牛排，也许因为牛肉产地啊，所以它吃起来可能会少了一股肉香味啊。可是它的风味还有口感啊，是我们在高级西餐厅里可以吃到的感觉。嗯，这是好吃哎。而且今天店家我觉得很用心的地方是啊，如果你是有选择障碍的人，哎，我们刚点排餐，它有两种蘸酱可以选择啊。可是你如果拿不定主意要吃哪一个的话，哎，你可以两个都点，我们才不跟你做选择嘞。嘿嘿嘿嘿。而且各位，你有看到吗？我们肉一拿起来，它底下就进了满满的肉汁啊。再试试看黑胡椒酱，哦，哦，这个酱是有点辛辣感的。那我们用黑胡椒酱配着旁边的蔬菜试试看呢？嗯，这是韩籍耶。各位啊，这旁边也有蒜头了。哇，哦，他把蒜头烤到软软烂烂的，它不会有那种生蒜头的辛辣的感觉，感觉很适合配这个牛肉丝哎。我们用蒜头配起来。各位啊，这还蛮好奇的。我们今天来用餐的时间啊，明明距离它刚新开幕的时间好像没有过很久啊。可是为什么今天现场好像来的人没有那么的多？如果你有来吃过的话，可以分享一下你的想法吗？但我是觉得说，以这个排餐的品质啊，我还没有吃到吃到饱的部分呢、啊。哎，光是这个牛排，我就觉得表现很棒的。而且这个红酒蘑菇酱呢。它的风味也不会过于浓烈啊，但淡淡的配着它牛肉调理出来的香味，我觉得刚刚好哎、欸欸。可是今天这牛排在上桌的时候啊，我摸它盘子底部啊，我会觉得它好像就没有特别的烫啊，就摸起来之后温温的而已啊。可是这牛排我们吃到后半段呢、啊，就是越吃越有口感的感觉啊，这也 OK 的。起码它是个好吃的牛排啊，还有旁边有生菜，补充今天最低蔬菜需求量。那今天来到这边，一定要来一杯路易莎的咖啡吧，就咖啡。沙拉鸡、罗迪卡，它今天这个猪脚的外皮啊，我会觉得说它吃起来非常的 Q 弹有口感呢、啊。我们是比较喜欢吃那种轻轻一咬就会化开那种感觉啊，可是口感真是见仁见智啊。哦，这样子吃也是蛮好吃的啦。青鱼，这种青鱼啊，我们在很多平价吃到饱都看得到了。可是要把这个青鱼弄得好吃啊！除了上次我们在板桥串烧店吃到那一次啊，还有这个
，吃起来都是有湿润感的，我觉得这样子就很好吃。白菜。对，也许这道白菜料理啊，是我们在家庭常见的家常菜啊。可是啊，要把它弄到如此好吃、入味又透烂呢，很少人在酒店吃到这样子的表现呢、啊。就是好吃的台菜。意式炒蔬菜。这就很健康。茄子意大利面。它这个茄子意大利面风味啊，怎么感觉好像就是我们在咖啡厅可以吃到的风味啊？我觉得这种风味我是还蛮喜欢的啦。还有我们这吃到早餐厅呢、啊，我对于蛋菜的要求就是卖超车点喝啊，但是在酒店的话，我是觉得是还蛮值得期待的啦。我就说他今天的蛋菜表现呢、啊，勉强及格、啊，但是我觉得再差那么一点点呢、啊，它感觉就会越来越母汤了、啊。我们来试试看炒蛋菜。我刚吃这一口，它上面擀了满满的酱料啊，所以它吃起来口味非常的重啊。它重到说，我感觉我的背啊，好像有一种疼痛感慢慢跑出来耶。<笑>可是这个蛋菜啊，我觉得它吃起来有那么一点点母汤的味道。我们再试看这个味增五花猪，它这五花猪吃起来脂肪部分呢十分的脆口，可是我在咀嚼的时候，它的脂肪在我嘴巴里化成一体，溅满我嘴巴，哎、欸，这个感觉好油哦。OK 啊，各位，那我们吃完这盒所有料理啊，那么再去拿下一盒的东西，我来吃吧。那我们这回合拿点白虾来试试看呐、啊。哦，这白虾看起来就很新鲜呢。啤酒肠、烟熏里脊，那这边有小洋葱。还有各位啊，你看到这些开胃冷菜啊，有部分东西啊，是我们之前在上次地拉摩那个地中海吃到饱吃的到的菜色了。我们吃看小米沙拉，还有地瓜优格沙拉，夏威夷披萨，青酱野菇披萨，洋葱圈吗？水牛城炸鸡，干嘛呢？让我加一点松露美奶汁吧。你好，请给我虾手卷跟虾软手卷。哎，谢谢。来，我们来试试看现场的肉骨茶，南瓜浓汤。哎呦，各位啊，我们今天来到这边，也要吃点它的绿咖喱吧。它这个猪五花好吃，哦，迪卡
，哇，赞赞赞赞！哎，对呀、啊，那我们这回合哦，就拿了刚刚没有吃到的东西回来试试看呐。那我们先从这这慢慢流失青春的手卷吃起来呀。吃到这个啊，让我有一股好像同等千叶火锅的手卷呢、啊，就是要这个满满的美奶汁，还有塞满木树芽的风味啊，就是这种风味。青酱披萨，我就说它这个披萨感觉应该是离出炉放了一段时间了吧，所以它吃起来口感十分强烈，而且有一股缺乏水分的滋味啊，我觉得吃起来感觉有那么一点不舒服啊。我们再试试看夏威夷披萨。拜托你足球啊！这块披萨它吃起来口感呢、啊，比起刚刚青酱来说，我觉得好了一点点呢、啊，只是没有那么的明显呢、啊水牛城鸡翅。哎、欸，各位，不知道你们有没有吃过顶呱呱啊？它比起我们常见的素食店品牌啊，顶呱呱炸鸡风味啊，我就觉得说会让人有种难以忘怀的滋味。可是没有想到说它的炸鸡呢，有同等的感觉。是好吃的台湾鸡翅哎！我们再沾点松露美奶汁试试看呢。我脑袋突然想起那首 BGM。我们再试试看肉骨茶。炖到软嫩排骨啊，还有说它那个软骨，我们轻轻一咬啊，就有脆掉散开的感觉。哎、欸，我觉得配起它的汤头味道，哎、欸，很好吃哎、欸它就是好吃的绿咖喱鸡啊，它那个调味料的味道完全是没有什么感觉。地中海沙拉，我们总会拿这东西来吃啊。嗯，不出所以然啊，它就是一个非常健康的沙拉。不过我就觉得说喜欢的就是会喜欢呐、啊。番薯沙拉，这我们这一盘真的是非常的健康啊！我们来吃白虾。如果你是爱吃白虾的人啊，虽然说它是白虾底型啊，就小小一只的、啊，反正我们今天吃起来要吃到饱嘛，你就多拿几只，应该也是 OK 的啦
，我们再用这个小洋葱配火腿。对，我就觉得说它这个风味啊，嗯，如果可以配那么一点这个的话，哇，真的是会很棒哦。猪脚吃起来。味增五花猪，它这五花肉不止它脂肪的香非常迷人之外啊，它本身呢、啊、有一股蜜汁的调味，它反而比较没有那种味增的感觉，但我觉得很好吃哎。我赶快配口茶。接下来是南瓜浓汤。哦，各位啊，你还记得上次我们在一千零一夜喝到南瓜浓汤吗？它那个金龟鼻接起汤啊，哇哟！可是今天这个汤啊，就喝起来有那么一点煮熟的风味啊，就没有那么明显的食材味啊。OK 啊，各位，我们已经吃完所有的东西了。那等一下我差不多该吃点甜点的啦。还有今天来到他们餐厅，一定要吃一下路易莎的糕点吧。巧克力泡芙、草莓乳酪、淮兰地巧克力蛋糕、咖啡小蛋糕、波士顿派。那我们呢？有啊，这这集刚起红来。我用水机啊，还有路易莎的冰淇淋，一定要试试看的吧。糖炒诶，甜呀！哇哇哇！好可以啊！哎，啊！牛奶软饼干各位啊，我们今天应该是把它现场的甜点啊，除了水果之外，我们全品相应该都拿回来了吧？还有现在秋意渐凉了，所以我们冰淇淋呢、啊、就拿了四个代表性的口味回来试试看就好了啦。我们现在试试看牛奶饼干的。哎，各位，我还是第一次吃到路易莎咖啡出的冰淇淋呢、啊，但是它的风味啊，感觉有那很像保酒乳啊，还蛮特别的。嗯、这就是路易莎的冰淇淋哦。我们来试试看芒果的。哦，好吃哎！嗯
它这个芒果冰淇淋呢，感觉他们有加了真正的芒果进去一起做的感觉。比起我们国产的其他冰淇淋有的没的来说，它这个芒果冰淇淋真的会让你感觉到，就像在吃真正的芒果一样，有它那种水果专有的甜味，还有香味啊！不好吃哎、欸。我们再试试看香草的啦，就是芳草味，泡芙。吃到这种酒店里的自助餐吃到饱啊，我们不用要求说你在点心上面撒那些金箔油的没的东西啊。我觉得你只要有做出这种咖啡厅糕点的水准就很棒了。你撒那些油的没的根本就不会影响到它的口感跟味道啊，那真的是有点多余啊。巧克力派。它这可可浓到说，我们必须要配水一起吃，你就知道它这个用料是如何的吧？波士顿派。绵密的古早味蛋糕，夹着鲜奶油风味，嚯、哦！这样的组合吃起来就是舒服啊！最后这是草莓的，嗯，那这应该是凤梨马卡龙吧？我还是第一次吃到马卡龙里面是有包果肉的，很特别。我们再试试看蓝莓的。至于这个蓝莓的，它里面呢就是蓝莓酱的啦。接下来这边是柚子的。我们前面吃到味道鲜明马卡龙之后，我们最后就吃到这个绿色的、啊，这反而吃起来好像没有什么明显的味道，整个吃起来就只有很甜腻的风味而已、啊。OK 啊，各位，那我们吃完所有甜点的、啊，我们等一下去结账之后再到我们做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那么来说说我们今天吃青燕炭火熟成牛排的想法吧。哎、欸，你各位啊，我们今天一个人的用餐费用是七百六十八元。哎、oh 欸，你各位看到这边呢、啊，以这个价格有今天这样的体验，你们觉得如何呢？我觉得说我们今天整体的体验呢、啊，也许有部分的菜色啊，可能我们不是那么的喜欢呢、啊。哎、欸，可是整体来说，以这个价格啊，哎、欸，在大台北这个地方，双北嘛，有这样的体验，我觉得应该也差不多了啦。而且我们今天最后吃到那个甜点呢、啊，哇，那真的是有路易莎该有的水准呢、啊。哎、欸，我很少吃到这些这个价位吃到饱啊，它的糕点是会那么的好吃的哎、欸。但如果我说今天要我们再花七百多块这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然 OK 啊。可是看到这边呢、啊，我相信我们今天来到新庄的酒店这边吃饭呢、啊，一定有人会说
，你今天吃七百多块的这样子的表现，那我宁愿去吃上市你新庄体育馆那边的贵族世家嘛。他那个四百四十块，还可以吃那么的过瘾，吃到翻过去了，我干嘛来这边吃啊？哎，这句话也许你说的也是没错啦。<笑>哎、欸，可是我觉得今天在这个酒店用餐最大的致命伤啊，哎、欸，也许它的餐点啊是精致哦，是好吃的哦，哎、欸，可是哎、欸，你开车来的话，停车费一个小时，被咋扣哎，哎，八十块哎，我刚有去撸了一下我们停车的费用啊，哎、欸，我们多停的那个三分钟，它一样也算八十块啊，所以我们刚刚就索性直接在酒店里赚结尾，再回家好了，反正它已经在算钱了、啊。可是今天餐厅用餐是有提供停车折抵的哦，但是说他们折抵的费用最低要一千块才可以折一个小时啊，所以如果你像我们一个人来这边用餐的话，如果你要开车来的话，可能你要注意一下了啦，好不好？来，各位看这边，这是我推荐车好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就学不了。哎，如果喜欢影的话，按赞、订阅、加分享，因为加入频道，我超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。